ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் சுதர்ஷன் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்குறக்க வேண்டிய சொன்னால் சூடா கோட்டில் சில எக்ஸாம்பிள்கள் பார்க்கலாம் விஷயத்துக்குள்ளே போகிறதுக்கு முந்தி நம்ம யூடியூப் சேனலில் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கொள்ளுங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கிற வெரிசி மூலம் கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸையும் வந்து நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் வாங்க விஷயத்துக்குள்ளே போகலாம் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம வந்து சூடக்கோட்டுக்குரிய பேசிக்கான இன்ட்ரடக்ஷனில் பார்த்துருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் சூடக்கோட்டில் வந்து நம்ம சில பேசிக்கான கல்குலேஷனுங்களோட சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை பார்க்கலாம் இதுகளை பார்த்துட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னால் டைரெக்டாக வந்து ஜாவாக்குள்ளே போகலாம் இல்லை வந்து முக்கியமாக பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சூடக்கோட்டில் வந்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ன்ற விஷயம் வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் அந்த ஃபலோ சார்ட்லேயே ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதாவது வந்து அந்த சீக்வென்ஸ் அதே மாதிரி ரிப்பிட்டேஷன் செலெக்ஷன் அந்த மூணு விஷயம் வந்து முக்கியம் என்னென்னா அதை தள்ளி தான் கொஷின்கள் வரும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் முதலாவது விஷயத்தை பாருங்கள் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின் சொன்னால் சீக்வென்ஸ் சொன்னால் என்னென்று பார்க்கலாம் சீக்வென்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்படும் ஒன் ஆஃப்டர் அது அது ஓல்ட் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஃபலோ லைன் மூலமாக ஃபலோ சார்ட்டில் பார்த்துருந்தோம் அந்த அடிப்படையில் சீக்வென்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கட்டாயம் தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்போ சீக்வென்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதினோம் அப்படின் சொன்னால் அது ஒழுங்கான முறையாக நம்மளுக்கு அமையாது அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் ஒரு பேசிக்கான ஒரு கல்குலேஷனை பாருங்கள் அது எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபலோ சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிகின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு சர்க்கிள் வந்து ஆரம்பிப்போம் ஒரு ஒரு ரவுண்டை போட்டு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பட் இங்கே என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னால் சூடக்கோட்டில் பிகின் என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அங்கே வந்து இன்புட் பாக்ஸுக்குள்ளே சொல்லுவோம் அதை நான் சொன்ன மாதிரியே இங்கிலீஷ் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம இன்புட் பண்ணுறதுக்கு அடுத்து பார்த்தோம் வேண்டா இன்புட் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் இதில் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு கொஞ்சம் சாமானை வாங்கிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு யூனிக் ப்ரைஸை வச்சு அவங்களோட டோட்டல் காஸ்ட்டை வந்து அப்படி கண்டுபிடிக்கிற அதுக்குரிய சீக்வென்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதே இது நீங்கள் என்ன கால்குலேஷன் செய்ய போனாலும் வந்து அவங்களுக்கு சீக்வென்ஸ் வந்து வரும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம் அப்படின் சொன்னால் இன்புட் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இன்புட் யூனிக் ப்ரைஸ் அதே மாதிரி அவங்களுக்குரிய டோட்டல் காஸ்ட்டை வந்து நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸை யூனிக் ப்ரைஸால் பெருக்கி வந்து அவங்களுக்குரிய டோட்டல் காஸ்ட் வரும் அதை வந்து நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுவோம் டோட்டல் காஸ்ட்டு சொல்லி அங்கே சிம்பாலிக்கலாக சொன்னோம் இங்கே வந்து இங்கிலீஷ் கீவேர்டுகளை யூஸ் பண்ணி சொன்னோம் ஃபைனலாக வந்து அங்கே ஸ்டோப் பண்ண மாதிரி ஃபலோ சார்ட்டில் இங்கே வந்து எண்ட் என்று சொல்லுவோம் இந்த அடிப்படையில் இது வந்து ஃபலோ சார்ட் வந்து ஃபலோ சார்ட்டை விட சூடக்கோட்டு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் என்னென்ன நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் கீவேர்டை யூஸ் பண்ணி எழுதுறது இங்கே வந்து எதையும் வந்து மெமரைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ இந்த இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த பிகி ஆரம்பத்திலிருந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து முடியும் வரைக்கும் அவருக்குரிய சூடக்கோட்டை அப்படி வருமன்றது தான் இந்த விஷயம் அப்போ ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸுக்குரிய டோட்டல் காஸ்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவருக்குரிய நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸும் அவருக்குரிய யூனிக் ப்ரைஸையும் வச்சு அவருக்குரிய டோட்டல் காஸ்ட்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதுக்குரிய சு சீக்வென்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது என்னோடய சீக்வென்ஸ் வந்து கட்டாயம் உங்களை தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்தது பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது வந்து சீக்வென்ஸ்ன்றது வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணப்படும் ஒன் ஆஃப்டர் அது அதாவது டப் டு ஒட்டம் வந்து சீக்வென்ஸ் வந்து நடக்கும் அடுத்த விஷயத்தை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் செலெக்ஷனை பார்க்கலாம் செலெக்ஷன்ன்றது வந்து பார்த்தோம் வேண்டா செலெக்ஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் த ப்ரெசன்டேஷன் ஆஃப் கண்டிஷன் அண்ட் சாய்ஸ் பிட்வீன் டூ ஆக்ஷன் அதாவது வந்து டூ ஆக்ஷன் அதில் வந்து சாய்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கும் ஒன்று ட்ரூ இருக்கும் அல்லது ஃபால்ஸ் இருக்கும் அப்போ கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எது ட்ரூ எது ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி நம்ம தான் செய்ய வேண்டியிருக்கும் அந்த அடிப்படையில் நம்ம எஃப்ஐ யூஸ் பண்ணுவோம் செலெக்ஷனுக்கு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கண்டிஷன்களை செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த செலெக்ஷன்ன்றது வந்து கன்ஸ்ட்ரக்டில் உதாரணத்தை பார்த்தோம் அப்படி சொன்னால் நான் அவரை வந்து ஃபஸ்ட்டுக்கு ஃபுல் ஃபுல்லாக டிஸ்பிளே பண்ணி எக்ஸ்பிளே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே பாருங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது பிகின் பண்ணுது அப்போ பிகின் ஓகே இங்கே கண்டிஷனை செக் பண்ண போகிறோம் இஃப் எவரேஜ் கிரேட்டர் தென் ஐம்பது ஐம்பதை விட எவரேஜ் பெருசாக இருந்தேன்னு சொன்னால் டிஸ்பிளே பண்ணணும் பாசுன்னு சொல்லி அப்படி இல்லையா அப்படி இல்லாட்டி டிஸ்பிளே பண்ணணும் ஃபெயிலுன்னு சொல்லி இப்போ அதுக்கப்புறம் இஃப் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அப்போ கட்டாயம் என்டிஃப் முடிக்கணும் இங்கே வந்து என்டிஃப்
இதே இதே நம்ம கிரேட் பார்க்க போன மாட்டா அது நிறைய கண்டிஷன் வரும் ஏன்னா மல்டிப்புள் ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி சொன்னால் இந்த இடத்துல வந்து மல்டிப்புள் செலக்டரை யூஸ் பண்ணணும் அப்போ சூடக்கூட்டில் ஃபலோச்சேட்டில் வந்து பெரும்பாலும் மல்டிப்புள் ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு கொஷன்கள் கேட்கப்படும் என்னடா நார்மலான கண்டிஷன் வந்து எல்லோரும் ஈஸியாக செய்யக்கூடியது அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து செய்யக்குள்ள கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்க மாதிரி நினைப்பீங்க பட் அது அது ஈஸியான விஷயம் தான் இப்போ எந்த ஸ்ட்ரக்சர் விளங்கிட்டேன்னு சொன்னால் ஜாவா வந்து எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் வந்து நீங்கள் இந்த அவுட்புட்டை வந்து ஈஸியாக எடுக்கலாம் பார்த்த மாதிரி சொன்னால் பிகின் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே பார்த்த மாதிரி சொன்னால் இஃப் ஆவரேஜ் கிரேட்டர் தென் எயிட்டி எண்பதை விட பெருசாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் கிரேட் வந்து எண்பதுண்டு வரணும் அதே மாதிரி ஏல்ஸ் இஃப் ஆவரேஜ் வந்து அறுபத்தஞ்சி விட பெருசாக இருந்தாருண்டா அறுபத்தஞ்சிக்கு பெருசு அதே மாதிரி அறுபத்தஞ்சி சமனாகவும் இருந்தாருன்னு சொன்னால் கிரேட் வந்து பி வரணும் அப்படி இல்லையா ஆவரேஜ் வந்து ஐம்பதுக்கு பெருசாகவும் ஐம்பதுக்கு சமனாகவும் வந்தாருன்னு சொன்னால் கிரேட் வந்து சி வரணும் அப்படி இல்லை ஆவரேஜ் வந்து முப்பத்தஞ்சி விட பெருசு அல்லது முப்பத்தஞ்சு சமனாக இருந்தாருன்னு சொன்னால் கிரேட் வந்து எஸ் வரணும் அப்படி இல்லை இந்த இந்த கண்டிஷன் நாலு கண்டிஷனும் இல்லாட்டி கிரேட் வந்து ஏ ஃபெயில் வரணும் முக்கியமாக பார்த்த மாட்டா நான் என்டிஃப் வந்து நாலு என்டிஃப் முடிச்சிருக்கேன் அதாவது என்னென்னு சொன்னால் இன்னா இருக்கிற ஏல்சிஃப் வந்து இங்கே முடியுது அதால் இவருக்குரிய என்டிஃப் இங்கே முடியுது அதே மாதிரி இவருக்குரிய என்டிஃப் வந்து இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுது அவருக்குரிய என்டிஃப் வந்து இங்கே முடியுது அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற ஏல்சி ஏல்சிஃப் இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு இங்கே ஒரு எஃப் இருக்குது அப்போ அவருக்கு என்டிஃப் இங்கே முடியுது லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்த மாட்டா ஸ்டார்ட் பண்ண இஃப் வந்து அவருக்குரிய என்டிஃப் வந்து இங்கே முடியுது அப்போ ஃபைனலாக வந்து பிகின் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ நாலு இஃப் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அவருக்கு நாலு என் டிஃப் முடிஞ்சிருக்கு அப்போ பிகின் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைனலாக வந்து அவரை வந்து என் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த அடிப்படையில் தான் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் மல்டிப்புள் சாய்ஸை வந்து இது செய்கிறதுக்கு இஃப் கண்டிஷன் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் ஏல் சிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த அடிப்படையில் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மல்டிப்புள் ஆல்டர்னேட்டிவ் கண்டிஷனை வந்து செய்கிறதுக்கு வந்து நம்மளே தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னடா இப்படி தான் இதை தழுவி தான் ஃபலோ சாட்டும் சூடக்கோட்டும் வரும் இப்போ அடுத்த பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ரெப்பிடேஷன் அதாவது வந்து ஒரு கண்டிஷனை வந்து நம்ம சந்திக்கிற டைமில் ஒரு மல்டிப்புள் க ஒரு நம்பர் ஆஃப் அதாவது ஒரு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் ஒரு கண்டி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆகும் வரைக்கும் அந்த கண்டிஷன் வந்து என்ன செய்யணும் நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதை சொல்கிறது தான் வந்து ரெப்பிடேஷன் அதை வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்க மாட்டி சொன்னால் லூப்புன்னு சொல்லுவோம் அப்போ செலெக்ஷன் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இஃபை தழுவி இருக்கும் எல்லாத்துலேயும் ரெப்பிடேஷன்ன்றது வந்து லூப்பை தழுவி இருக்கும் அப்போ கட்டாயம் ஒரு ப்ரோக்ராமிங்கில் இந்த லூப்பும் இந்த இஃப் கண்டிஷனும் இல்லாமல் ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்காது ஒரு சாஃப்ட்வேரை பார்த்தாலும் இது இல்லாமல் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இல்லை சாஃப்ட்வேரே இருக்காது அப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருந்தால் அது சாஃப்ட்வேரே இல்லை அந்த அடிப்படையில் நம்மளுக்கு ரெப்பிடேஷன் கட்டாயம் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதில் வந்து பார்த்தோம் என்று சொன்னால் மூன்று மெத்தடில் சொல்லலாம் ஒன்று வாயில் சொல்லலாம் பட் அது ரிப்பீட் அண்டில் லூப்பை சொல்லலாம் இது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இது வாயில் லூப் இது கிட்டத்தட்ட டூ வாயில் லூப் அதே மாதிரி இது வந்து ஃபோர் லூப் அப்போ வாயில் லூப்பை பார்த்தோம் என்றால் வாயில் லூப் வந்து எப்படி இருக்கும் மாதிரி சொன்னால் ஃபஸ்ட்டே கண்டிஷன் இருக்கும் அப்போ கண்டிஷன் கண்டிஷன் இருக்கும் அந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் வரைக்கும் என்ன செய்யும் அந்த கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருக்கும் வரைக்கும் ஸ்டேட்மெண்ட் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யும் மாதிரி சொன்னால் அந்த அதுக்குரிய இது வந்து முடிஞ்சிடும் அப்போ வாயில் லூப்புக்குரிய ஸ்டேட்மெண்ட் ஏன்னா பெரும்பாலும் வந்து சூடக்கோட்டில் வந்து ரிப்பிடேஷனை பெருசாக சூழ்நிலை இல்லைனா அந்தளவுக்கு கொஷனுகள் வந்து வார இல்லை பெரும்பாலும் ஃபலோ சேட்டில் வந்து ரிப்பிடேஷன் கட்டாயம் இருக்கும் மற்றதை பார்த்த மாதிரி சொன்னால் ரிப்பீட் அண்டி லூப் இப்படி சொல்லுவாங்க இதை பார்த்த மாட்டா ஃபஸ்ட்டுக்கு என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் ஸ்டேட்மெண்ட் நடக்கும் இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் நடக்கும் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் முடிஞ்ச பிறகு தான் கண்டிஷனை செக் பண்ணும் இப்போ கண்டிஷன் ஃபோல்ஸ் ஆகிருக்கும் வரைக்கும் என்ன செய்யும் இந்த கண்டிஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கு அண்டில் இந்த கண்டிஷன் ஃபோல்ஸ் ஆகிருக்கும் வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கும் இதை வந்து அண்டில் லூப் பண்ணி சொல்லுவாங்க அல்லது ரிப்பீட் லூப் பண்ணி சொல்லுவாங்க மேலுக்கு இவரை வந்து வாய் லூப் பண்ணி சொல்லுவாங்க இப்போ இவங்களுக்குரிய சின்டெக்ஸ் இவ்வளோ ஒரு வேலை கேட்கலாம் ரிப்பிடேஷனில்
சில கண்டிஷன்களில் வந்து அவங்கட கொஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரன் பண்ணி காட்டணும் ஃபோல் இப்போ பார்த்தோம் அடிச்சோம்னா வேரியபிள் ஒன்று டிக்ளேர் பண்ணுவாங்க ஃபோ எக்ஸ் என்று சொல்லிட்டு இப்போ ஒன் டு டென் அப்போ ஒன் டு டென் வந்து அந்த இது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ ஒன் டு டென் டூ அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட் பிளாக் பண்ணி சொன்ன ஒன் டு டென் வந்து அதை வந்து நடந்து பிரிண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்போ அந்த அடிப்படையில் இப்படி தான் வந்து ரிப்பீட்டேஷன் வரும் அப்போ நம்மளுக்கு கட்டாயம் சூடக்கோட்டில் வந்து பேசிக்கான விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கணும் வேரியபிள் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த அடிப்படையில் எல்லாமே வந்து பார்த்துருக்கோம் அதே மாதிரி நம்ம இன்றைக்கி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் வந்து பார்த்துருக்கோம் அதில் செலெக்ஷன் அதே மாதிரி சீக்வன்ஸ் செலெக்ஷன் மற்றது ரிப்பீட்டேஷன் பார்த்துருக்கோம் இந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே போதுமானது எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்லேயும் நம்ம ஈஸியாக வந்து ப்ரோக்ராம் செய்யலாம் நம்ம அடுத்த வீடியோஸில் என்ன செய்யப்படும் என்று சொன்னால் ஜேடிகே வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி ஜாவாவில் வந்து எப்படி பார்த்து அப்படி செட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி ரெண்டு மெத்தடில் உங்களுக்கு நான் பார்த்து வந்து செட் பண்ணி காட்டுவேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படி சொன்னால் அடுத்த வீடியோஸ்களிலிருந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் வந்து செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி போகலாம் இப்போ இந்த வீடியோஸ் வந்து உங்களை பிடிச்சிருந்து சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறந்துடுறாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு நல்ல வீடியோ